फ्रेंड्स वेन एवर वी कनेक्ट एनर्जी मीटर इन अवर हाउस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हाउ मच किलो वॉट रेटिंग एनर्जी मीटर शुड बी इंस्टॉल इन अवर हाउस सो देट वी शुड नॉट फाइन एनी पेनल्टी एंड ऑल्सो वी शुड नॉट हैव टू पे हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल टू मेन फैक्टर्स विच वी शुड कंसिडर बिफोर इंस्टॉलिंग एनर्जी मीटर इन अवर हाउस एंड ऑल्सो लर्न हाउ मच किलो वॉट रेटिंग एनर्जी मीटर शुड बी इंस्टॉल इन अवर हाउस सो लेट स्टार्ट वीडियो एंड फर्स्ट सी वाई वी हैव टू पे पेनल्टी ओके For example, if you have connection of वन kilowatt, okay, sanction load is वन kilowatt, and if running load of our house is वन पॉइंट फाइव किलो वॉट ओके सो इफ रनिंग लोड इज मोर देन सेंक्शन लोड ओके अवर सेंक्शन लोड इज वन किलो वॉट एंड रनिंग लोड इज वन पॉइंट फाइव किलो वॉट इफ रनिंग लोड इज मोर देन वी हैव टू फाइन पेनल्टी ओके नाव हाउ एम पी बी फाइन How much penalty you have to pay? Okay, so in our house we have smart energy meter. In smart energy meter, we find KWH rating, voltage, ampere, power factor, and also maximum demand. Okay, so maximum demand is main factors by which anyone can find how much running load is connected in your house. Okay, and first we know what is maximum demand. So maximum demand is the highest level of electricity power consumption. during a specific period of time that means at a specific time when your maximum load is running and maximum kilowatt rating is running so this load is known as your maximum demand okay and this maximum demand will record by your energy meter okay now how mpa be find what is your maximum demand okay so when electrical person come your energy meter first see kwh reading and also say what is maximum demand running by your load okay if maximum demand they find is more than connection sanction connection of the meter then you have to find penalty okay if running load is more than sanction load in this condition you have to pay fine penalty and also you have to increase your maximum demand by going to the office of electricity board okay i hope you clear the concept so here is one more concept if running load is more than sanction load okay so we have to pay penalty okay so why we don't sanction more kilowatt for our house let's understand okay if our connected load is 1 kilowatt for example of our house and if we sanction more kilowatt for example if we sanction 2 kilowatt if running load is 1 kilowatt and if we sanction 2 kilowatt okay so in this condition we have to pay extra electricity bill or high electricity bill why let's understand okay if we sanction 2 kilowatt okay so we have to pay fixed charge for sanction load if you sanction 1 kilowatt so you have to pay fixed charge for 1 kilowatt if you sanction 2 kilowatt so you have to pay fixed charge for 2 kilowatt okay so it's most important to select right kilowatt for your house if you sanction low kilowatt of your running load okay then you have to pay penalty and if you select high then your running load if running load is low and you select higher kilowatt for your sanction then your electricity bill will be high so it's most important to select a right kilowatt for your house now let's understand how to calculate so first you have to count your house load okay so let's understand how to calculate house load okay for example if you have four ceiling fan okay in your house and one ceiling for 60 watt so multiply by 4 okay so selling fan running load is 240 watt okay if you have five led light one led light for 9 watt okay so if you have five led so multiply by 9 and 5 so led load is 45 watt okay for example you can consider your house load okay if you have one refrigerator and refrigerator is for 250 watt okay so refrigerator 250 watt water pump motor if you have half hp motor 1 hp for is 2746 watt so divide by 2 to so 373 watt for water pump motor okay you can consider your house load according to this okay and also is washing machine washing machine load is 200 watt 
एयर कूलर इफ यू हैव टू एयर कूलर वन एयर कूलर इज हंड्रेड एंड टेन वॉट सो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वॉट फॉर एयर कूलर ओके यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू योर हाउस लोड इफ यू हैव आयरन प्रेस आयरन प्रेस मे बी फाइव हंड्रेड वॉट टू वन थाउजेंड वॉट ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सेवन हंड्रेड वॉट आयरन प्रेस ओके यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू योर हाउस लोड इफ यू हैव वन एल ई डी टी वी एंड एल ई डी टी वी इज फॉर हंड्रेड वॉट सो एल ई डी टी वी रेटिंग इज हंड्रेड वॉट ओके यू कैन कैलकुलेट यूर हाउस लोड अकॉर्डिंग टू दिस वी नो ऑल हाउस लोड विल नॉट रन एट अ सेम टाइम बट फर्स्ट यू नीड टू काउंट एंड टोटल इज टोटल वॉट इज टू वन टू एट वॉट ओके सो फर्स्ट यू नीड टू काउंट यूर हाउस लोड वी नो आल लोड विल नॉट रन एट अ सेम टाइम बट फॉर कैलकुलेशन यू फर्स्ट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ योर हाउस लोड एंड वी नो आल लोड विल नॉट रन एट अ सेम टाइम बट फॉर जस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट दिस वैल्यू आफ्टर डेट हाउ टू सेलेक्ट मैक्सिमम डिमांड फॉर योर हाउस ओके सो फॉर दिस योर कनेक्टेड लोड इज टू वन टू एट वॉट फॉर सेंक्शन ऑफ एम डी टेक ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा for your connected load because in future if you increase equipments of your house so for safety factor you have to take extra for 25% of your connected load okay so we take 25% is 532 watt okay now add both rating okay because your md should be higher than your connected load okay now add both rating which is 2128 plus 532 okay so we find 2660 watt okay so 25% add and we find 2660 watt and as we know in 1 kilowatt we have 1000 watt okay so divide by 1000 so we find 2.66 watt so for this load you have to take energy meter of aprox 2.66 kilowatt maximum demand and if you think in future your equipments will be increase in your house so you can take approx 3 kilowatt energy meter so i hope you clear the concept how much kilowatt rating energy meter should you install in your house if you like this video please press like button if you have any query please ask in comments box for today's enough thanks for watching